കേരള പി എസ് സി മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന അസ്റ്റൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അസ്റ്റൻ എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ തന്നെ ഓർസിയർ അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ എസ് എസ് സി ഗേറ്റ് അതുപോലുള്ള വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വൈൽ സോൾഡറിംഗ് വാട്ട് ആക്ഷൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ സോൾഡർ നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അപ്ലൈ ആവുന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ക്യാപ്പുലറി ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പാറ്റേൺ മെറ്റീരിയൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ മെറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വുഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് റബ്ബർ ആണ് സോ ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്സ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്റർ പാരിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കലോറിയാണ് സോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ബി ടി യു വണ്ണിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ കലോറി എന്നുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ജൂളാണ് സോ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ജൂളാണ് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ കലോറിയാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ വാട്സിൽ എഴുതാറുണ്ട് അതായത് വൺ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്സിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അതായത് വൺ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് കോമൺലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ നോർമലി ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റിനെ ഡാഷ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻ ഹീറ്റിലെ ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻ ഹീറ്റ് എത്രയാണോ അതേ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ സോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സോ ഒന്നും കൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കെ എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഹോൾ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആയിരുന്നോ അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹോൾ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാരൻ ഹീറ്റിനെ സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി തിരിച്ച്
എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ തിരിച്ച് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഫിസിക്കൽ ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൾവറൈസ്ഡ് കോൾ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോ കോൾ ഫ്രീ ഫ്രം ആഷ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്മോക്കിംഗ് കോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് കോൾ ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് പൾവറൈസ്ഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോൾ ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പൗഡേഡ് കോൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഡസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ കോളിനെ തന്നെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് മേക്കപ്പ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്കുപ്പേസ് എ വോളിയം ഓഫ് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എത്ര വോളിയം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ പവർ ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫിസിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ അത് വൺ മില്യൺ മതി അതായത് ടെൻ പവർ സിക്സ് എന്താണ് സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെൻ പവർ സിക്സ് സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ അതായത് ടെൻ പവർ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പവർ സിക്സ് സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ടെൻ പവർ ത്രീ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അതായത് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് വരും ബൈ ടെൻ പവർ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ ഇത് ക്യാൻസലായി പോവും സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് ടെൻ പവർ ത്രീ സെൻറ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അതായത് ടെൻ പവർ ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയാണ് നമ്മുടെ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് സോ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് അലോ ഇറ്റ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ദ ടെക്ലിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു സ്മോളർ സെക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെക്ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലിനെ സ്മോളർ സെക്ഷൻ ആക്കാൻ അതായത് തിൻ ഷീറ്റ് മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഗോൾഡ് ആണ് മാല്യബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് യൂസസ് Sound to know that there is a crack in the weld. ഒരു വെൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അൾട്രാ സോണിക് ടെസ്റ്റ് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൾട്രാ സോണിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ
കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് യൂണിറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോറ്റിയുടെ സോ അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണ് കെ സോ കെ ഇസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പാസ്കൽ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് സോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻലാർജിങ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹോൾ ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ദ സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോളിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഡ്രിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോൾ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൗണ്ടർ ബോറിങ്ങും ഉണ്ട് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ്ങും ഉണ്ട് സോ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ബോറിങ് ചിലപ്പോൾ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് രണ്ടും തമ്മിൽ ചിലപ്പം ഒന്ന് മിസ്സായി പോയേക്കാം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് ആണ് സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ട് അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു റക് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ ഗ്രൂവ്സും ഉണ്ടാവും സോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് ആണ് സോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ സോക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ആംഗിൾ പോലെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹെഡ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്താവും ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഗ്രൂവ്സ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡുകളുണ്ട് സോ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോള് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഭാഗത്ത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ബോറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ബോൾട്ട് സ്റ്റഡ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു ഹോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒരു ആംഗിൾ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ നട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോക്കറ്റ് സ്ക്രൂ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലാണ് സോ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ബോറിങ് ആണ് ഇനി ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ആണ് സോ രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റനിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രോമിയം സോ മെയിൻലി നമ്മൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആണ് ഈ ഓസ്റ്റനിക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ ക്രോമിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എട്ട് ശതമാനം നിക്കലും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാലേ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ സോ നോർമലി അറ്റ്ലീ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ലെവൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ
കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഡ്രില്ലീസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് അതായത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ സെൻട്രല് ഡ്രില്ല് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ ചക്കിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ത്രീ ജോ ആണേലും ഫോർ ജോ ആണേലും സോ എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടൂൾ പോസ്റ്റ് അല്ല സ്ലീവ്സ് അല്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് So which one of these a pressure welding method? ഒത്തിരി പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്യാസ് പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ബിയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ സോ വേറെ കൺഫ്യൂസിങ് ഒന്നുമില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സി ഒ ടു ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ ആ നാല് പ്രോസസ്സുകളിൽ ഏത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വർക്ക് പീസ് ഒരു കാസ്റ്റ് അയണോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററോ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏരിയ എൻലാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എനിക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ബോട്ടം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഏത് പോർഷൻ ആണോ എനിക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ പോർഷൻ മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഹാമർ കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് നോർമൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ആയി വരും അപ്പോൾ സോ എനിക്ക് എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ എനിക്കിത് ആ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറും സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടി സോ എനിക്ക് ലെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അപ്സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇത് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമുക്കൊരു ഷീറ്റ് മോഡലിലേക്ക് അതായത് ചെറിയ എൻലാർജ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അത് ലെങ്ത്ത് റെഡ്യൂസിങ് അല്ല സോ നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പോർഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈസ് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്സെറ്റിംഗ് ആണ് കൂടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അലോ എക്സ്റേ എക്സ്റേസ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലെഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻസ്മാരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെയർ ചെയ്യുന്ന ആപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡിൻ്റെ ആപ്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ലോട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെഡ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടേം യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് സോ ഇതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോപ്പ് റിംഗ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോപ്പ് റിംഗ് ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള രണ്ട് റിംഗുകളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ടു റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ ആ റിംഗ് ഏതാണെന്ന്
B is the fuel system. So next one is the working of orifice meter is based on what is the base, what is the theory, what is the principle of base is the orifice meter. Option B is the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is the base of the orifice meter working. So which of the following is not an insulator? First option is gold. Next one is gold. So next one is heat treatment is done to change. So we have heat treatment. These options are going to be magnetic property, physical properties, mechanical properties, electrical properties. So we have to look at the physical property and mechanical property. So we have to look at the two of them. So we have to confirm that the mechanical property of metal is heat treatment. The physical properties are also included in the heat treatment. That is the heat treatment of the metal and mechanical properties. So next one is the refrigeration is the process of dash heat. This word is not the answer to the question. But in one case, refrigeration is the process of removing heat. Lowering, adding, transferring, refrigeration is the process of removing heat. So, removing heat from a material or a substance or a space. So, what is the refrigeration process of heat? That is the answer to the option A. Next question is, cylinder block of heavy engine is made of cast iron. The answer is cast iron. That is the answer to aluminum alloys. This is the cylinder block of heavy engine. This is the material that is made of heavy engine. So, Ohm's law related potential difference with current. So, Ohm's law relates potential difference with current. The gear ratio of camshaft and crankshaft. In our textbook, we have a lot of questions about this. That is the gear ratio of camshaft and crankshaft. That is the camshaft and crankshaft and gear ratio. 1 is to 2 is the ratio. So, we have to use 1 is to 2 and 2 is to 1 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 Next question is, a cycle consists of two isothermal and two isentropic process. We have to study the cycle, which is the most important thing to study. It is the Carnot cycle, right? 100% efficiency is the ideal cycle to study the Carnot cycle. So, we have to study the two isothermal process and two isentropic process to study the Carnot cycle. So, the answer is Carnot cycle. Next one, EGR is employed to reduce. That's why we can use EGR to reduce. That's why we have exhaust gas recirculation. EGR is full form. We have nitrogen oxides in the emissions in the diesel engine. That's why we have to use nitrogen oxides in the emission control. We have to reduce the emission to reduce the exhaust gas recirculation. So, EGR is the full form of the exhaust gas recirculation. So, what do we need to do? The option is the option of the emission. Okay, the other option is the suit of the emission. That's why nitrogen oxides in the emissions in the control. We have to reduce the emission to reduce the exhaust gas recirculation. So next one is the pitot tube is an instrument for measuring. Pitot tube is an instrument for measuring. That is the velocity of flow. Answer. The component which release the heat from the refrigerant. Refrigerant is the heat in the release of the heat. That is the answer. We have a little bit of confusion. Is it the evaporator or the condenser? So, we have to think about Condenser ana, nama kita refrigerant ini dah heat ini, nama kita environment ini lekik reject itu kalau ini ada. Nama kita refrigeration cycle le, nama kita nama kita freezer point iri kena ada, nama kita evaporator le ana. Abadah ini ana orang material le heat ini evaporator absorbi sih ini. 
ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഈ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഹീറ്റിനെ എൻവിയോമെൻറ്റിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്തായി മാറും ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയി മാറും ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വീണ്ടും നമ്മുടെ സൈക്കിളിനകത്തോട്ട് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ആയി ഇവാപ്പറേറ്ററി വരും അവിടെ നിന്നും ഇൻസൈഡ് ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തായി മാറും വീണ്ടും വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ആയി മാറും സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നും ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് കളയിക്കുന്നത് ഏതാണ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടൻസർ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ആണ് സോ ആൻവിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ആൻവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മിത്തി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദ പ്രോസസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കോട്ടിങ് മെറ്റൽ ലൈക്ക് അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ വിത്ത് എ തിൻ സിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഗാൽവനൈസേഷൻ സോ ആൻസർ ഈസ് ഗാൽവനൈസിങ് സോ മെറ്റൽ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള അയൺ സ്റ്റീൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സിങ്ക് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത ഗാൽവനൈസേഷൻ വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് ഈഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ ഗാൽവനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിങ്ക് So, R717, R.717, സെവൻ സെവൻ ആർ ഡോട്ട് സെവൻ വൺ സെവൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അതായത് ആർ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് വെച്ച് നമ്മളൊരു നമ്പറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് അപ്പം ഇതിന് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയയാണ് ആർ ഡോട്ട് സെവൻ വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിങ്ങിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് സോ മോ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മെയ്ഡ് ഓഫ് വാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ടു ബി കാസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൈമറി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും എന്നുള്ള ആൻസറും കൂടെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പോളിസ്റ്റൈറിൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വാക്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കിപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പാണെങ്കിൽ ആ ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു വാക്സ് കൊണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിൽ അതായത് ലെയർ ഓഫ് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലെയർ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സ്ലറിയിൽ അതിനെ മുക്കി ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കും അതിനുശേഷം ഇൻസൈഡുള്ള വാക്സിനെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേംബറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയും സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റലിനെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്സ് ആണ് ജനറലി റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പർ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൺ ഈസ് ടു അതായത് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ആണ് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് അതാ ഇവിടെ സി എന്നുള്ള ആൻസറും കൂടെ ടു ഇസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ത്രീ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും സോ ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇത് തിരിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ വന്നേനെ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ഷെയ്പ്പറിലെ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദി
നമുക്ക് വേറൊരു ആൻസർ കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബി ടി യു പെർ അവർ അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ബി ടി യു പെർ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് പെർ അവർ സോ ഈ ആൻസർ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് കിട്ടും വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ടു ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ഓർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് വാട്ടർ സിമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫർണസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ഈസ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വലിച്ചു നീട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫർണസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പൈറോമീറ്റർ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ കണ്ടതാണ് സോ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈറോമീറ്റർ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഫോർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രില്ലിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ വൺ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു ആൻസറും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബെറ്റർ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ആ ടൂളിന് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രില്ലിന് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെൻസിറ്റീവ് ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ക്ലിനോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എലിവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ വി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോ സി എ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഒരു ടേമാണ് അത് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് വി എ സിയിലെ ആണ് ഈ ടേം സി എ വി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയം ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾസ് ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ ഓഫ് എസ് ഐ എൻജിൻ അപ്പം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ അതായത് എസ് ഐ എൻജിനിൽ തന്നെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണെന്ത് മോൾസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് എച്ച് ആർ എ ഇ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് വി എ സി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണിത് അതായത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ എസ് എച്ച് ആർ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് താങ്ക് യു സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി